హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా అందరూ సేఫ్గా ఇంట్లోనే ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారన్నది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి ఈరోజు వ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తానండి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఇది వచ్చేసి ఫ్రైడే వ్లాగ్ అండి ఏమనుకోద్దు చాలా లేట్ అయిపోయింది వీడియో పోస్ట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ మీతో థర్స్డే శ్రీరామ నవమి రోజున వ్లాగ్ అనేది షేర్ చేసుకున్నానండి ఆ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను దేవుడికి పూజ చేసుకుని బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత నా వెనకాలే వెళ్ళి పాప కూడా పూజ చేసుకుని దండం పెట్టేసుకుంటుంది భలే అనిపించిందండి చూస్తే చిన్నపిల్లలు మనం ఏం చేస్తే అదే చేస్తారు మనల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ ఇమిటేట్ చేస్తారండి సో ఇది నేను ఇక్కడ సేమియా బౌల్లో తీసి మా హస్బెండ్ కోసం ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం పెసలు నానబెట్టానండి గ్రైండర్లో వేసుకోవడానికి మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నాను గ్రైండ్ చేయడానికి పెసల్లో ఇంకా నేను ఉల్లిపాయలు మిర్చి అల్లం కూడా ఇందులోనే వేసేసుకున్నానండి పైన వేస్తే కనుక తినరు కదండి తీసి పక్కన పెట్టేస్తారు గ్రైండ్ చేసేసాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా పిండిలోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకా ఇవేంటంటే కొంచెం డార్క్గా ఉన్నాయండి పెసలు నార్మల్ పెసల్ కంటే కూడా కొంచెం డార్క్గా ఉన్నాయి అందుకే కలర్ కూడా చూసారా డార్క్ గ్రీన్ కలర్లో ఉందండి పిండి నేను ఇలా పెసరట్ల కింద వేసేసుకుంటున్నాను పెసరట్లు మీలో ఎంతమందికి ఇష్టం నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేసుకోండి నాకైతే చాలా చాలా ఇష్టం అమ్మమ్మ బటర్ వేసి చేసేవారండి నాకు ఇప్పుడు బటర్ అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టి ఇందులో నేను నెయ్యి వేసి చేస్తున్నాను చూసారు కదా నెయ్యి వేసి చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి పెసరట్లు అనేవి మన ఆంధ్ర స్టైల్లో ఇవన్నీ అల్లం మిర్చి ఇంకా ఉల్లిపాయలు జీలకర్ర అన్నీ ఒత్తుగా ఎక్కువ వేసుకొని చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుందండి మిర్చి కూడా వేసుకుంటే అక్కడక్కడ తగులుతూ భలే స్పైసీ స్పైసీగా ఉంటుంది చిన్నపిల్లలకి అయితే మిర్చి అనేది అవాయిడ్ చేసేయండి వాళ్ళకి వేయకపోవడమే మంచిది కదా మొత్తం తినడం మానేస్తారు సో ఈ విధంగా నేను అన్నీ వేసి వేసానండి అల్లం ముక్కలు మిర్చి ఉల్లిపాయలు అన్నీ వేసి వేసుకున్నాను ఈ పెసరెట్లో మిగిలినవి ఏంటంటే ఓన్లీ ఆనియన్స్ మాత్రమే వేస్తున్నాను నేను మిర్చి తినాను సో మనం అందుకే పిండిలో వేసేసుకున్నానండి అల్లం మిర్చి కూడా పిండిలో వేసుకున్నాను పిండిలో వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఓన్లీ ఆనియన్స్ పైన వేసుకున్నాను అనమాట మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే అలా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను మజ్జిగలో మిరపకాయలు ఎండలో వేయడానికి చూస్తున్నానండి ఎలా ఉన్నాయని ముందు రోజు మజ్జిగలో వేసుకున్నాం కదా వాటిని తీసి ఇప్పుడు ఎండలో వేసుకోవాలన్నమాట ఎండలో వేసే ముందు ఒకసారి కింద పైకి పై కిందకి వచ్చేటట్టు కలుపుకున్న తర్వాత వీటిని అన్నింటినీ కూడా ఒకదానికి ఒకటి తగలకుండా ఈ విధంగా ఎండలో వేసుకోవాలండి వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అందులో పెరుగు అనేది ఉండిపోతుంది మనకి ఆ పెరుగు మళ్ళీ వేసేసుకోవాలి ఈవినింగ్ అలా టూ డేస్ చేయాలండి టూ డేస్ చేసిన తర్వాత ఉన్న పెరుగుని ఇంకా వంపేసుకోవాలి దాన్ని యూజ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ లంచ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నానండి లంచ్ వచ్చేసి చాలా సింపుల్గా చేస్తున్నాను ఈరోజు ఫ్రైడే కాబట్టి తోటకూర ఫ్రై ఇంకా బెండకాయ పులుసు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను తోటకూర ఫ్రై కోసం ఆయిల్లో వెల్లుల్లిపాయలు జీలకర్ర కరివేపాకు ఎనిమిరపకాయ వేసి వేయించుకున్న తర్వాత అందులో కడిగిన తోటకూరని వేసుకుని వేయించుకుంటున్నానండి ఇందులో సాల్ట్ వేసుకుని వేయించుకుంటే కనుక తొందరగా వేగుతుంది మూత పెట్టకుండానే వేయించుకోవాలండి ఆకుకూర ఏదైనా సరే కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో ఇది ఇలా వేగుతూ ఉండగా పక్కన నేను బెండకాయ పులుసు పెట్టుకున్నాను బెండకాయ పులుసు కోసం ఆనియన్స్ వేయించుకుని అందులో బెండకాయలు తర్వాత టమాటాలు వేయించుకుని అందులో పసుపు ఉప్పు కారం వేసుకుని చిన్న బెల్లం ముక్క కూడా వేసుకుంటున్నానండి ఈ బెల్లం వేయడం వల్ల ఏంటంటే పులుసులు అనేవి టేస్ట్ బాగుంటుంది స్వీట్ ఇష్టపడే వాళ్ళైతే పులుసు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి సో ఇందులో కొంచెం వాటర్ వేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకుంటాను పక్కన తోటకూర ఫ్రై కూడా ఫ్రై అవుతుంది కదా ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకొంచెం ఫ్రై అయితే మనకి తోటకూర ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోతుందండి చూసారు కదా మనకి అంత తోటకూర వేస్తే ఎంత అయిందో సో ఇది సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందామండి ఇక్కడ నేను దోశల కోసం పప్పు బియ్యం నానబెట్టుకున్నానండి ఈవినింగ్ గ్రైండ్ చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ కూరలో మనకి వాటర్ అంతా ఎగిరిపోయిన తర్వాత అందులో మనం చింతపండు పులుసు అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి కొంచెం పల్చగా కావాలంటే వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు తిక్గా కావాలంటే కనుక చింతపండు పులుసుని కొంచెం దగ్గరగా పిండుకుంటే కనుక పులుసు బాగుంటుందండి కొంచెం మరిగిన తర్వాత ఇందులో మనం కొత్తిమీర వేసుకుని ఒకసారి మూత పెట్టుకుని మరగనిచ్చి ఇంక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకోవచ్చు నేను అంత క్లియర్గా చూపించలేదండి ఈ కర్రీ అందరికీ తెలిసిందే కదా అని సో మా కర్రీస్ అయితే రెడీ అయిపోయినాయి ఒకటి తోటకూర ఫ్రై ఇంకొకటి బెండకాయ పుల్స్ చూసారు కదా ఈ విధంగా రెడీ చేసుకున్నాను రైస్ పెట్టేశానండి ఆ రైస్ వాటర్ అనేది నేను పక్కకు తీసుకున్నాను ఆ వాటర్ నేను ఈ కుండలో వేసుకుంటున్నాను లక్ష్మీచారు కుండలో
నెక్స్ట్ నేను ఇంక ఈవినింగ్ వాగ్ అనేది షూట్ చేశానండి చూసారు కదా మిర్చి మనం వేసినప్పుడు గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ అయిపోయినాయి వీటిని మళ్ళీ సాయంత్రం అయ్యేసరికి మజ్జిగలో వేసేసుకోవాలండి ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఇదొక పని అయిపోయిందండి చెట్టు మళ్ళీ మొగ్గలు కోయడం చాలా సరదాగా అనిపిస్తుంది చెట్టు మళ్ళీ మొగ్గలు కోస్తుంటే నేను వచ్చేసరికి అక్క స్టార్ట్ చేశారు కోస్తున్నారన్నమాట ఇంక నేను కూడా జాయిన్ అయ్యాను ఇక్కడ చూస్తే పిల్లలు చాలా చాలా అల్లరి చేస్తూ ఆడుకుంటున్నారండి చిన్నపిల్లలే కదా అల్లరి చేసేది స్కూల్స్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళతో మనకి అటాచ్మెంట్ అనేది ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది ఎందుకంటే స్కూల్స్ ఉంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వాళ్ళు స్కూల్లోనే ఉంటారు మనం రెడీ చేసాము పంపించాము అంతే సో చాలా సరదాగా వాళ్ళతో ఆడుకుంటున్నాం అండి ఇక్కడ మల్లెమొగ్గలు మావి ఒక చెట్టు విన్నొచ్చినాయి ఇంకా కొయ్యాలి సో నేను స్నాక్స్ కోసం ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను మిర్చి బజ్జీ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ బజ్జీల కోసం మిర్చి తీసుకుని పక్కకు పెట్టుకున్నాను నేను వాటినే ఇప్పుడు బజ్జీల కింద వేసుకుంటున్నానండి ఈ విధంగా మజ్జిలో కట్ చేసిన తర్వాత అందులో సీడ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని తీసేసుకోవాలి అవి రిమూవ్ చేసేసుకుంటేనే మనకి స్పైసీ తగ్గుతుందండి అవి ఉంటే కనుక కారంగా ఉంటుంది సో అందుకని వాటిని తీసేస్తున్నాను నేను సీడ్స్ అని కూడా తీసేస్తున్నాను ఈ విధంగా మన మధ్యలో కట్ చేసుకుని తీసేసుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి చూసారు కదా ఇలా మధ్యలో కట్ చేసిన తర్వాత మనం చాక్తో కానీ దేంతో ఉన్న రివర్స్లో పైన ఇలా ట్యాప్ చేసాం అనుకోండి లోపల సీడ్స్ అన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి ఈ విధంగా నేను మొత్తం సీడ్స్ అన్నీ తీసేసుకుంటున్నాను మిర్చిలో అన్ని సీడ్స్ తీసేసుకున్న తర్వాత అందులో స్టఫింగ్ కోసం నేను ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను వామ్ అండి వామ్ ఇంకా సాల్ట్ మనకి ఆ క్వాంటిటీ అంటే ఎన్ని మిర్చి ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి ఇక్కడ క్వాంటిటీ అనేది మనం చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నేను ఈ స్టఫింగ్ పెట్టేసుకుంటున్నానండి వామ్ ఇంకా సాల్ట్ రెండు కలిపిన మిక్చర్ ఉంది కదా దాన్ని వీటన్నిటిలో కూడా నేను ఈ విధంగా పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇదే విధంగా అన్నిట్లోని పెట్టేసుకున్నానండి ఈ విధంగా పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి తినేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వాము లోపలికి వెళ్తూ తగులుతూ సో బ్యాటర్ కోసం నేను శనగపిండి ఇంకా సాల్ట్ అందులో కొంచెం బేకింగ్ సోడా కూడా వేసుకుంటున్నానండి కొంచెం పసుపు వేసుకొని దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులో మనం ఉండలు లేకుండా కలుపుకుంటే కనుక బాగా వస్తుంది పిండి అన్నది స్పూన్తో కంటే కూడా మనం హ్యాండ్తో కలుపుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందండి మనకి వాటర్ ఎంత కావాలో చూసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి మరీ పలుచగా చేసుకోకూడదు ఈ విధంగా ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కూడా మనం కలుపుతూ ఉండాలి నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది పెట్టుకున్నానండి ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత వేసుకుంటున్నాను నేను మిర్చి బజ్జీ వేశాను కానీ ఇంత పెద్ద వేయలేదు చిన్న వేశాను అనమాట ఇవి చాలా పొడుగ్గా ఉన్నాయండి ఎలా వస్తాయో అని అనుకున్నాను కొంచెం పర్వాలేదు బాగానే వచ్చినాయి కాకపోతే సెకండ్ టైం వేయవలసి వచ్చింది అనమాట ఒకసారి డిప్ చేసి వేస్తే ఫుల్గా మనకి ఆ బ్యాటర్ అనేది పట్టుకోలేదండి అంటే కోట్ వేస్తున్నాం కదా పైన కోటింగ్ వేస్తున్నాం కదా అది మొత్తం అవ్వలేదు మనకి కవర్ అవ్వలేదు సో ఈ విధంగా నేను ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద బజ్జీ వేసాను అనమాట సో మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈ లాక్డౌన్ని అందరు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కదా ఏవో ఒకటి వండుకుంటూనే ఉంటారు సో నేనైతే ఇలా వండుతున్నా అనమాట ఏదో ట్రై చేశాను ఇలా వచ్చినాయండి చూడ్డానికి ఇలా ఉన్నాయి కానీ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయి అంటే నేను చెప్పకపోయినా తిన్న వాళ్ళు చెప్తారు కదా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుందండి ఈ విధంగా ఒకసారి వేసుకున్న తర్వాత తక్కువ పట్టుకుంది అనిపించి నాకు ఈ బయట వేసినప్పుడు సెకండ్ టైం కోటింగ్ కూడా వేస్తారు నేను చూశాను ఒకసారి సో అందుకని ఇంకొకసారి వేద్దాం అని చెప్పి వీటిని తీసేస్తున్నానండి అంటే ఇలా వేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ బాగా వేగక్కర్లేదు నార్మల్గా వేగితే తీసేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇలా వేగిన తర్వాత వీటిని తీసేసుకుని మళ్ళీ ఇంకొకసారి వేసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి నాకు బాగా సన్నగా అనిపించి కొంచెం అక్కడక్క గ్రీన్ కలర్ కనిపిస్తుంది అందుకే ఇంకొకసారి వేస్తున్నాను నేను కొంచెం శనగపిండి ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం పలచం చేశాను మరీ ఫస్ట్ వేసినంత థిక్నెస్ కాకుండా కొంచెం పలచగా చేసి వేసాను అనమాట ఎప్పుడైతే చాలా పెద్ద పెద్దగా లావు లావుగా బజ్జీలు వచ్చినాయి చూసారు కదా మనకి వేసిన వెంటనే లావుగా అవుతున్నాయి ఇందాక చాలా సన్నగా అనిపించినాయండి అందుకోసం ఇంకొకసారి వేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడైతే చాలా బాగా వచ్చినాయి కాకపోతే ఆయిల్ అనేది బాగా హీట్ ఎక్కిపోయి ఉందండి అందుకోసం మనకి ఏంటంటే బజ్జీ వెంటనే కలర్ వచ్చేసింది సో నెక్స్ట్ టైం వేసినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఈ టిప్స్ అన్ని పాటిస్తాను అనమాట మీరు ఎలా వేస్తారన్నది నాది షేర్ చేసుకోండి చాలామంది చాలా నీట్గా వస్తుందండి రౌండ్ రౌండ్గా వస్తాయి బజ్జీలు నాకైతే కొంచెం షేప్లు మారిన అటు ఇటు కానీ టేస్ట్ అయితే బాగుంది సో ఈ విధ
వేసుకున్న తర్వాత దీని మీద డెకరేషన్ చేశానండి అదైతే చాలా బాగుంది దానివల్ల టేస్ట్ కూడా బాగుంది మనకి ఏదైనా తినేటప్పుడు కొంచెం రెస్టారెంట్ స్టైల్లో స్టైలిష్గా కనిపిస్తే ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది కదా సో ఈ విధంగా తినే కంటే దీన్ని కొంచెం డెకరేట్ చేసుకుని మన కోసం మన కొంచెం టైం తీసుకుంటే బాగా అనిపిస్తుంది నేను దాంట్లో పైన వేయడం కోసం కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు సన్నగా కట్ చేసుకున్నానండి అందులో కొంచెం పస్ సారీ కారం ఇంకా సాల్టు నిమ్మరసం ఇంకా కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసుకొని దాన్ని పైన పెట్టుకోవడం కోసం కట్ చేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి కట్ చేసి అందులో వీటన్నిటిని వేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇలా మనం పులుపు పిండింది ఆనియన్స్ ఇంకా కారం వేస్తే కనుక చాలా బాగుంటుందండి తినేటప్పుడు కొంచెం కచ్చబిచ్చా అంటూ ఉంటాయి కదా ఆనియన్స్ సో ఈ విధంగా పైన అంతా వేసేసుకుంటున్నాను అన్నిటికీ కూడా ఇలాగే కట్ చేసుకుని పెట్టేసుకుంటున్నానండి భలే అనిపించింది ఇలా చేస్తుంటే బయటికి వెళ్ళి మనం తినే కంటే మన చేతులతో మనం చేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటుంది హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది ఇవి మన ఆయిల్ మన పిండి మనవే కాబట్టి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా నేను ప్రిపేర్ చేసేసానండి చాలా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంది కదా చూస్తుంటే మీరు కూడా ఈరోజు ఇంట్లో ట్రై చేసేయండి ఆల్రెడీ చాలామంది కొచ్చు నాది చూసి ఏం చేయక్కర్లేదు కానీ నార్మల్గా తింటారని చెప్పేసి చెప్తున్నాను సో ఈ విధంగా నేను ట్రై చేశాను బాగానే వచ్చినాయండి టేస్ట్ అయితే బాగుంది ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను అనుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంది సో ఈవినింగ్ నైట్ అయిపోయేసరికి ఈ మిర్చి ఉన్నాయి కదా వీటిలో నేను ఆనియన్ ఇది లెమన్ జ్యూస్ వేయలేదు మీకు గుర్తుందా చెప్పాను కానీ వేయలేదు ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి లెమన్స్ నాకు ఇప్పుడు దొరికినాయి సో ఇందులో లెమన్ జ్యూస్ ఒక ఫైవ్ వేసుకుంటున్నాను అనమాట ఫైవ్ లెమన్ జ్యూసెస్ అవి సో కలుపుకొని వాటిని అన్నిటినీ మళ్ళీ ఇందులో వేసేస్తున్నానండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ ఎండలో పెట్టుకోవాలి సాయంత్రం వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇందులో వేసుకోవాలి అలా టూ డేస్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ బాగా డ్రై అయిపోయిన ధర వరకు కూడా మనం ఎండ పెట్టుకుంటూనే ఉండాలి తర్వాత స్టవ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను బ్యాటర్ అనేది రెడీ చేసేసుకున్నాను ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది నచ్చితే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్తే